Cerebrotes, bienvenidos. Hoy les voy a compartir cómo hacemos los videos de Cerebrote. Cómo editamos en Windows un video en 3, 4 sencillos pasos. Acompáñenme, es muy rápido y puntual. Bien. Lo primero que nosotros hacemos es grabar. Para la grabación utilizamos OBS, utilizamos Screen, utilizamos varios programas. Aquí te voy a ir dejando la lista y en la descripción te quedan para poder grabar. Aquí estoy grabando con el celular y estoy grabando la pantalla. Vamos a hacer una edición sencillita y si quieres profundizar pues nos avisas y lo vamos haciendo. Este es el formulario que vamos a subir, es el próximo video que vamos a hacer. Es un video completo que acabamos de grabar, ya tiene el audio, ya tiene la voz. Sí, acá está, mírenlo. Y lo que vamos a hacer es que en la parte final del video nosotros grabamos lo que va a ir al principio para enamorarnos más entonces la edición que tenemos que hacer es sencilla este video hay que cortarlo hay que pasar el final adelante y hay que colocarle un título y en el mejor de los casos el logo si se puede listo vamos a abrir algo que se llama editor editor en windows 10 ya todos los windows lo traen se llama editor de video. mírenlo acá está editor de video. es gratis es muy bueno y es muy intuitivo aquí está mírenlo editor de video. listo voy a borrar este para que lo hagamos desde cero y así se lo encuentra usted en su windows lo primero que me dice es oye que vas a hacer un video nuevo verdad sí señor voy a hacer un video nuevo ¿Cierto? Proyecto de video nuevo. Y en ese proyecto de video nuevo me dice cómo se llama. Entonces yo le voy a decir, se llama Cuestionarios de Matemáticas en Teams. Es importante guardarlo. Aquí no le voy a colocar tilde por, por, para evitar temas de archivos, pero es importante guardarlo con un nombre que se caracterice porque nosotros empezamos con un video y ya llevamos muchísimos bien le decimos agregar son tres espacios los que hay acá se agregan los recursos acá se previsualiza y acá es la línea de tiempo van a ver cómo es de chévere agregar desde este pc y en agregar desde este pc lo que yo tengo es este elemento aquí guardadito en videos está este cuestionario de matemáticas le digo abrir ok él lo está agregando, no se demora nada. El video se demora más o menos 16 minutos. Lo vamos a cortar. ¿Listo? Ya, ya lo cargo. Acá yo voy a cargar todo lo que necesito. Colocar en el guión gráfico de la historia es seleccionar y llevarlo hacia abajo o lo arrastro. Pero les quiero explicar de nuevo las pantallas. Aquí están los recursos. Doble clic. Si lo quiero ver, aquí está el guión o la línea de tiempo que ya la vamos a revisar y aquí está el espacio de previsualización para ver lo que vamos haciendo entonces lo que yo voy a hacer es importar esto y lo voy a empujar para abajo le estoy diciendo mira este es el video que vamos a trabajar si ¿Sí ven que de inmediato se activó esto ¿Por qué se activó porque ya lo puedo previsualizar miren ahí está esos son nuestros famosos videos ¿Qué voy a hacer voy a cortar el pedazo final para pasarlo adelante le voy a colocar un título y le voy a colocar el logo de nuestra empresa que ahí lo ven hermosísimo listo listo entonces aquí de una vez tengo las opciones de trabajar este no es un programa que trabaje a varias capas no este es un programa que trabaja en una sola capa de línea de tiempo trabaja audio y video en la misma capa hay programas más avanzados que después vamos a ver que permite utilizar varias capas esto es muy sencillo de hacer mire es un solo video le voy a decir recortar recortar ahorita le agregamos título y demás listo estas banderitas de acá estas banderitas son las que me permiten recortar o no recortar el video. todo lo que está dentro de la línea azul es lo que queda en el video. lo que está por fuera de la línea es lo que se va en este momento voy a recortar el video en dos pedazos un primer pedazo que es todo el video, que viene más o menos hasta acá ¿Por qué lo sé? Porque yo lo grabé. Mire, yo sé que ahí termino. Esperamos a que termine. Y allí lo pongo. Espérame un momentito y verás. Por acá. 
lo dejo que termine, estoy escuchando lo que estoy diciendo y ahí estamos, miren, 1, 2 y 3, ahí, entonces corro esta banderita para la derecha, le estoy diciendo desde el principio, acá empieza, hasta el final que es acá, el resto se va a perder por lo pronto, el resto se va a dejar suelto, le digo listo, un video de 18 minutos pasó a ser de 17.40. ¿Por qué? Porque le recorté el último pedazo. Ahora voy a salvar el último pedazo. Voy a volver y voy a salvar el último pedazo. ¿Listo? Tengo que volver a traer este cuestionario para acá. Porque necesito este y necesito el pedazo final de este. Pero realmente este lo voy a pasar adelante porque... El orden es que primero aquí arranca el video y él va hacia adelante. Y de este pedazo voy a sacar el pedazo final. Voy a sacar el pedazo final de este video. Miren cómo se va armando y van a entender muy fácil. Pico el video, pico recortar. A este le voy a salvar el último pedazo. Entonces voy a mirar en dónde quedé. Por aquí debió haber quedado. Espérenme, lo corté mucho. Más atrasito, espérenme. Acá, 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 ti, 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 ti. Uno, dos, y tres. Ahí. Un poquitico más atrás, muy poquitico. Ya. Corro esta banderita hacia adelante y luego al final voy a mirar hasta dónde voy. Uno, dos, tres. Hasta ahí lo corro hacia la izquierda de todo este video saqué solo este pedacito solo lo que está en el azul 30 segunditos no más le digo listo ok entonces fíjense fíjense lo que va a pasar este mide 30 segundos nada más y este mide 17 minutos y cuando yo lo voy a correr mire lo que pasa él se me va a mostrar todo el video recuerdan que empezaba con Tini hablando, bueno, ahora ya no va a empezar con Tini hablando, mire cómo va a empezar. ¿Sí ves? Entra primero el pedacito que corté y luego de inmediato empalma con el pedazo que viene. Póngale cuidado. Aquí, tin, 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 hasta ahí. Entonces, acá. Entra el otro. A los 31 segundos de inmediato entra el otro. Fíjense. Perfecto. Perfectísimo. ¿Listo? ¿Qué más tengo por hacerle? Ya ajusté la línea de tiempo. Si tengo otro pedacito para el cierre, lo cargo acá. Si tengo otro pedacito para el cierre, lo cargo acá. Le voy a cargar, le voy a cargar un video. Esto de tiempo parcial me encanta porque son elementos de tiempos momentáneos que quiero yo que haga en un pedacito de tiempo más adelante lo miramos clip 1 y clip 2 ¿sí? pero le voy a cargar un título agregar título mire dónde me puso el título el título va a estar entre la entrada y el segundo elemento y en el título yo le doy clic derecho y le digo editar texto y miren esto me saca unos efectos súper agradables me saca unos diseños, todo predeterminado, y me dice cómo quiero trabajar. Entonces a mí, que me gusta más discreto, pico discreto, y le digo al título cómo hacer exámenes de matemáticas en Teams. Ahí está. Le voy a decir que el color del fondo es un poco más cerebrote. Sí. Por acá este naranja me gusta. Y le voy a decir que me lo coloque así, así, así o así. Cualquiera me gusta. El centrado me parece interesante. ¿Listo? Le digo listo. Entonces mire lo que pasó. El 1, digamos que este es el momento 1, el momento 2 y el momento 3. ¿Listo? Mira, acá está. Y va a pasar sin ningún problema, mire cómo hacer exámenes de matemáticas en Teams y ahí le puedo agregar un logo y lo que quiera. Y ya está. Bien, hay unos movimientos, hay unos efectos 3D, hay unos filtros, hay unas velocidades y hay unos encuadres. 
en caso tal de que, tu, de, de que tu elemento no esté en la misma pantalla de resolución que yo lo tengo, sino que hay unos elementos negros encima o a los lados, tú simplemente le picas acá y le dice que elimines esas barras. Y tengo algunas opciones de más que me dice quitar todo en el caso de que quiera eliminar la barra de tiempo y volver a iniciar. Listo. Tengo agregar título, tengo recortar, tengo parcial, tengo texto. Si yo quiero agregar una leyenda, entonces si yo pico aquí texto, dentro de donde yo lo quiera colocar, le coloco un texto, ¿cierto? Hola. Y queda sobre D. Entonces, fíjense, tan bonito. Ahí queda. Hola, en este momentito. Entonces, voy pasando. Y en donde lo puse, al principio del otro, me va a salir hola. Miren y verá. El título, tres segundos de título y luego hola. ¿Sí ven? Y luego se va el hola. Ahí está. Súper agradable, súper bonito. Bien. Yo puedo decirle aquí clic derecho, cortar, copiar, quitar de este video, editar. Lo puedo dividir, lo puedo recortar e inclusive cambiarle el tamaño. Lo puedo agrandar, lo puedo achicar. En ese momento que estamos grabando Full HD no hay problema. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros aquí si lo giramos y si le cortamos el volumen podemos hacer muchas cosas. Es muy bonito, es muy agradable y es muy sencillo. Tú grabas con tu celular uno, dos y tres pedacitos y aquí lo que haces es que los integras. Es en Windows, es fácil, es rápido, es sencillísimo y sirve muchísimo. Ya está, entonces digamos que ya estuvo, el video final me da 18 minutos, supremamente bien. Esto lo puedo volver una pantalla completa si lo quiero revisar todo. Como yo soy el mismo que los grabo y nos grabamos, yo sé hasta dónde estoy, qué partes me equivoqué y qué partes no. Y si me equivoqué en varias partes, pues esos pedazos los corto sin ningún problema. ¿Ok? Ya está. Cuando ya está, yo le puedo colocar música de fondo, yo le puedo colocar un audio personalizado, o yo le puedo inclusive importar pistas adicionales si quiero colocarle esa musiquita de fondo. En Cerebrote personalmente no lo utilizamos, pero sí, sí, solo picas acá en audio y agregas, y agregas de tu biblioteca de audio o con tu micrófono lo que necesites. ¿Ok? Hay tres puntitos más que me dice duplicar proyecto, hacer una copia de seguridad y algunos temas. Aquí me está diciendo que la resolución es de 16.9. Nosotros los profesores sufrimos mucho con eso, pero te lo explico muy sencillo. 16.9 es YouTube, es pantalla de computador, es pantalla de celular, es pantalla de televisor. Entonces déjalo ahí quietico. ¿Listo? Me está diciendo también que si lo quiero voltear a una orientación vertical. En el caso de que no lo veamos acostado como lo estamos viendo ahorita, sino parado. Pero no, lo voy a dejar aquí quietico. Ya está. Ok, entonces lo voy a finalizar. Clic en finalizar video. Y cuando le voy a dar finalizar video es como si le dijera exportar. ¿Finalizar el video? Sí, muy bien. ¿Alta recomendada? Claro. A mayor resolución mejor me ven en YouTube. Más opciones. ¿Usar la codificación de aceleración de hardware? Sí, me gusta. ¿Qué significa esto? Que va a utilizar la máquina completa, el computador completo para poderlo sacar y le decimos exportar. Ok. Cuando le decimos exportar, me dice en dónde lo quiere guardar. Yo lo voy a guardar en mi carpeta de videos. Cuestionario de matemática en Teams. Cómo hacer un cuestionario de matemáticas en Teams y exportar. Él empieza a exportar, se demora 5, 10, 15, 12 segundos, no sé, según tu máquina, según la cantidad de largo del video y demás. Y cuando sale, me da un archivo asterisco.mp4 ¿qué significa asterisco.mp4? es el codec, es el tipo de archivo que yo puedo compartir por YouTube que yo puedo compartir por WhatsApp que yo puedo subir a Facebook que yo puedo subir a Instagram cualquier elemento de visualización de video cuando se termine de exportar esto te va a quedar en esta carpeta de videos como todos los videos que hemos hecho miren aquí tenemos algunos videos de YouTube y estos videos de YouTube unos los hemos editado con Premiere, otros los hemos editado con este que es el editor de videos que es súper sencillo y te van a quedar así, mire, cómo acortar videos, asterisco mp4, el peso, cuando lo hicimos y ya está, lo subes a YouTube, lo compartes en tu explorador, haces lo que quieras. ¿Dónde está el programita? Y con esto finalizamos, es súper chévere, pico aquí en Windows, busco editor 
y se llama editor de videos. Es un programa gratis, es un programa fácil, es un programa que te dan para que edites y es súper intuitivo. Organizas las fichas de tu juego, primera, segunda, tercera, cuarta y con ellas organizadas lo que él hace es una sola línea de tiempo y lo exporta en un solo video. Yo soy Luis Fernando Botero, estamos en Cerebro, te estamos felices de que estés aquí con nosotros y poco a poco te vamos a ir explicando lo que más podamos, lo que más podamos con relación a clases virtuales. ¿Para qué te sirve un video en clase virtual? Para todo, para todo, hoy para todo. Las clases se volvieron virtuales y los videos son el código que los estudiantes prefieren. Aquí debajo de nuestro logo te sale una pelotica, suscríbete por favor. Y acá te salen dos elementos más para que sigas viéndonos. Comparte con tus profes, compártenos con todos. Y si tienen mejores formas de editar, compártenoslas. Sabemos que hay unos super expertos. Filmora, Camtasia, Premiere Pro, wow. Yo soy Luis Fernando Botero, hasta pronto. Esto se lo vamos a subir para que lo vea. Y ahí queda nuestro videito. Adiós.